Assalamualaikum, शुभ्रियो शिक्षाती, तुम्हारे शौभाई के शागो तो जाना ही आज के क्लास है। अमी मोहम्मद अलमसुद्राना, प्रभाशो राजन शर्करी कॉलेज। शिक्षाती रा, हमारे आज के पाठ है विषय बिजनेस मैथमेटिक्स फॉर बीबीए ऑनर्स कोर्स सेकंड ईयर अकाउंटिंग मैनेजमेंट फिनेंस एंड बैंकिंग। शिक्षाती रा बिजनेस मैथमेटिक्स से ऊपर है, आमी ये रागे दूसरी क्लास दिए चिला, शे दूसरी क्लास चिलो नंबर सिस्टम में ऊपर है, आज के ओ तारी धारावाई को था, नंबर सिस्टम में तीसरी क्लास, तो आशा करूँ तुमरा, वही दूसरी क्लास में मतो, एक क्लास यो मनोजुष्ठा करेक्ट कर बे, एवं भाषा है, खाता कॉलम আমরা আজকে মূলত এবং অমূলত সংখ্যা কাকে বলে এবং পার্থক্য করতে শিখব পাশাপাশি একটি অঙ্কের মাধ্যমে কোনটি অমূলত সংখ্যা প্রমাণ করো এই ধরনের একটি অঙ্ক প্রমাণ করব আচ্ছা আগে আমরা একটু দেখি মূলত সংখ্যা কি যে সমস্ত সংখ্যাকে শূন্য বদিত যে কোনো দুটি পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত হিসেবে লেখা যায় তাকে মূলত সংখ্যা বলে শূন্য বদিত পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত তার আগে আসি অনুপাত কিভাবে লেখা যায় অনুপাত দুভাবে লেখা যায় দেখো p by q এই যে ভগ্নাংশ আকারে আমরা লিখেছি এটাও একটা অনুপাত ঠিক একই বিষয়টাকে আমি এভাবেও লিখতে পারি p is to q এটা যেই কথা এটাও সেই কথা আমি বোঝার জন্য সমান চিহ্ন দিয়ে লিখে দিয়েছি তার মানে মূলদ সংখ্যাকে p by q আকারে লেখা যায় এই তো একই ভাবে দেখো এখানে মূলদ সংখ্যা p by q আকারে লেখা যায় p by q আকারে লেখা যায় এবং তাহলে যে সমস্ত পূর্ণ সংখ্যাকে শূন্য বেদিত যে কোনো দুটি পূর্ণ সংখ্যার অনুপাতে লেখা যায় যে সমস্ত সংখ্যাকে এই পি এবং কিউ শূন্য হতে পারবে না পি এবং কিউ শূন্য হতে পারবে না এবং আরেকটি বিষয় খুব ইম্পর্টেন্ট देयर আর নো কমন ফ্যাক্টরস পি এন্ড কিউ এই পি এবং কিউ এর মধ্যে কোনো কমন ফ্যাক্টর থাকতে পারবে না এমন কোনো সংখ্যা থাকতে পারবে না যে সংখ্যা দিয়ে পি কেও ভাগ যাবে কিউ কেও ভাগ যাবে এরকম কোনো সংখ্যা থাকতে পারবে না देयर আর নো কমন ফ্যাক্টর p and q এই দুটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে মূলদ সংখ্যাকে p by q আকারে লেখা যায় এবং সেখানে p এবং q এর কোনো কমন ফ্যাক্টর থাকবে না এবং q t এই যে q হর এটি জিরো হবে না যদি একটু দেখি মূলদ সংখ্যার বৈশিষ্ট্য যদি দেখি দশমিকের পর মূলদ সংখ্যা যদি দশমিক আকারে লেখা হয় দশমিকের পরে সংখ্যাগুলো শেষ হয়ে যাবে যেমন 1.25 এরকম লেখার পরে একটা বাক্য সংখ্যার পরে শেষ হয়ে যাবে যদি শেষ না হয় তাহলে সংখ্যাগুলো হবে পৌনপনিক পৌনপনিক কেমন পৌনপনিক হচ্ছে একই সংখ্যা বারবার যেমন ধরো 1.33333 আনলিমিটেড হতেই থাকবে 3 বা 1.232323323 এরকম চলতেই থাকবে দুইটা সংখ্যা বা এরকম কয়েকটি সংখ্যা বারবার যদি কম বারবার যদি একই রকম করে অসীম আকারে চলতে থাকে সেটাকে আমরা বলবো পৌনপনিক আশা করি বুঝতে পেরেছো ভগ্নাংশের হর শূন্য হবে না ভগ্নাংশের হর কি হবে না শূন্য এই যে মূলদ সংখ্যার ভগ্নাংশ আকারে লিখলে এই কিউটা কখনো শূন্য হবে না এই দুটি বিষয় মাথায় রাখবে অমূলদ সংখ্যা যে সমস্ত সংখ্যাকে দুটি পূর্ণ সংখ্যার অনুপাতে লেখা যায় না তাকে অমূলদ সংখ্যা এই অমূলদ সংখ্যাকে p বাই কিউ আকারে লেখা যায় না তাহলে এইভাবে লেখা যায় দেখো অমূলদ সংখ্যাকে p বাই কিউ আকারে লেখা যায় না অমূলদ সংখ্যা ইজ নট ইকুয়াল টু p বাই কিউ অমূলদ সংখ্যাকে p বাই কিউ আকারে লেখা যায় না दशमी क्या कर जो दिशे टा लिखी दशमी के पौर शंखा शेष हो बेना मामूल शंखा दशमी के पौर शंखा शेष हो बेना आवार इमूल शंखर में तो पोनो पोनी को हो बेना मतलब शेष हो बेना किंतु आवार शिगुलो पोनो पोनी को हो बेना क्या मन एग्जांपल देखो जब मन देखो रूट टू रूट टू एक हने वन पॉइंट फोर वन फोर टू वन ये जे অসীম আকারে চলতে থাকবে শেষও হবে না আশা করি বুঝতে পেরেছো তো এত কিছু তোমাদের মনে নাও থাকতে পারে তাও তোমরা তিনটা বিষয় একটু মাথায় রাখো প্রথম বিষয় হচ্ছে মূলদ সংখ্যা p বাই q আকারে লেখা যায় এবং p এবং q এর মধ্যে কোনো কমন ফ্যাক্টর থাকবে না দ্বিতীয় বিষয় তৃতীয় বিষয় হচ্ছে q t মানে এই যে q হর t ভগ্নাংশের হর q এটা কখনো শূন্য আকারে লেখা যাবে না শিক্ষার্থীরা এখানে p বাই q দিয়ে আমরা আলোচনা করছি এখানে তুমি যে কোনো লেটার দিয়ে আলোচনা করলে হবে ও এটা নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তো টেনশনে কিছু নেই আমরা কি অঙ্কে চলে আসি আমি যে বিষয়গুলো দরকার সেটি এখানে আবার একটু লিখেছি 
যে মূল সংখ্যা p বাই q আকারে লেখা যায় এবং এখানে কোনো কমন ফ্যাক্টর থাকবে না p বাই q আকারে তাহলে আমাদের একটা কমন করার জন্য বলছে প্রুফ দ্যাট √2 ইজ অ্যান ইরেশনাল নাম্বার √2 একটি অমূলক সংখ্যা এটি প্রমাণ করতে হবে এটা প্রমাণ করার জন্য আমাদেরকে দুটো জিনিস প্রমাণ করতে হবে একটি হচ্ছে আগে আমরা দেখব √2 এখানে আমরা জানি √2 একটি অমূলক সংখ্যা তাও এখানে যেহেতু প্রমাণ করতে বলেছে √2 অমূলক সংখ্যা বা √2 ইরেশনাল নাম্বার সেজন্য আমরা আগে আমরা আগে अप्लाई করে দেখব √2 রেশনাল নাম্বার কিনা √2 মূলক সংখ্যা কিনা তাহলে মূলক সংখ্যার বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা √2 এর ক্ষেত্রে अप्लाई করে দেখব যদি দেখি √2 এর ক্ষেত্রে মূলক সংখ্যার বৈশিষ্ট্যগুলো अप्लाई হয় তাহলে তো ভালো আর अप्लाई না হলে সেটা ইরেশনাল নাম্বার अप्लाई না হলে সেটা ইরেশনাল নাম্বার এই খাতিরে তাহলে আমরা দেখি একটু করে লেট √2 ইজ অ্যান রেশনাল নাম্বার আমরা আগে √2 কে রেশনাল নাম্বার ধরি রেশনাল নাম্বার ধরলে কি কি হয় তোমরা জানো √2 কে p q আকারে লেখা যাবে হ্যাঁ √2 কে p q আকারে লিখলাম হয় আর যেখানে q এই ভগ্নাংশের হরটি 0 হবে না এটা লিখলাম ইজ নট इक्वल टू 0 এবং এই কথাটি লিখতে হবে देयर আর নো কমন ফ্যাক্টরস অফ p এন্ড q p এন্ড p এবং q এর মধ্যে কোনো কমন ফ্যাক্টর থাকবে না একটুকু জাস্ট বৈশিষ্ট্যটা লিখে দিয়েছি এটা একটু আমরা জাস্ট কমন করব এখন এটা আমরা এই বিষয়টি আবার এখানে লিখেছি হিয়ার এবং স্কয়ারিং বোথ সাইডস দুই পাশে স্কয়ার করেছি আশা করি তোমরা বুঝছো স্কয়ার করলে আমাদের এই রকম হয় জাস্ট এখানে স্কয়ার রুট কাটা গেল আর এখানে স্কয়ারটি p এর উপরে বসে গেল q এর উপরে বসে গেল বজ্র গুণন করলে ব্যাপারটি এমন হয় p স্কয়ার ইকুয়াল টু 2q স্কয়ার দেখো এখানে p এর উপরে স্কয়ার p হচ্ছে একটি ইন্টেজার ইন্টেজার মানে হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা p হচ্ছে একটি ইন্টেজার আর ইন্টেজার মানে হচ্ছে কি পূর্ণ সংখ্যা p স্কয়ার ইজ অ্যান ইভেন ইন্টেজার ইভেন মানে হচ্ছে জোড় পূর্ণ সংখ্যা আমরা p স্কয়ারকে একটি জোড় পূর্ণ সংখ্যা ধরলাম p p স্কয়ার p স্কয়ার টি একটি ইভেন ইন্টেজার দেয়ার পর p ইজ অ্যান ইভেন ইন্টেজার p স্কয়ার যদি একটি ইভেন ইন্টেজার হয় তাহলে p ও হচ্ছে একটি ইভেন ইন্টেজার लेट अमरा p इक्वल टू टू एम थोड़ा p जो दीवन इंटेजर है p इक्वल टू टू एम थोड़ा m होते m इज एन इंटेजर m होते एक टी इंटेजर m होते एक टी इंटेजर एक हमने देखो ये m इज जगह तुम जगह नो लेटर बोलते पर बा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स हम बाद उपाय से स्क्वेयर कर गो स्क्वेयर करार पड़े आमादे एक हमने चोला से p m স্কয়ার চিকাদিরা দেখো এর আগে যে অংশটুকু যে p স্কয়ার ইকুয়াল টু কি এসেছে 2q স্কয়ার এই 2q স্কয়ার এর মানটি আমরা এই p স্কয়ার এর জায়গায় বসিয়ে দিব এখন তাহলে কেমন হয় দেখো তো তাহলে কেমন হয় তাহলে এখানে দেখো যেটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে এই মানটি আমরা এখানে বসিয়ে দিয়েছি এই দেখো p স্কয়ার ইকুয়াল টু 2q স্কয়ার এই অংশটি আমরা এখানে বসিয়ে দিয়েছি দেখো আমরা এখানে p স্কয়ার ইকুয়াল টু 2q স্কয়ার মানটি আমরা এখানে বসিয়ে দিয়েছি এরপর 2 দিয়ে যদি আমরা এই পাশে 4 কে কাটি তাহলে 2 থাকে একই ভাবে এখানেও যেহেতু q স্কয়ার এসেছে এই p স্কয়ারের মতো এই একই লেখাটি এখানে আমরা আবার লিখব শিক্ষার্থীরা তোমরা একবার লিখলে এই লেখাটি দেখে দেখে এখানে শুধু লিখে দিবা p এর জায়গায় q লিখে দিবা here the term q square is an even integer therefore q is an even integer p square যদি even integer হয় তাহলে q হচ্ছে even integer তাহলে দুটি even integer দেখো এখানে তার মানে p ও একটি even integer p ও একটি জোড় পূর্ণ সংখ্যা q ও একটি q ও একটি জোড় পূর্ণ সংখ্যা দেখো p ও যদি জোড় সংখ্যা হয় p q ও যদি জোড় সংখ্যা হয় আমরা জানি যে কোনো জোড় সংখ্যাকে 2 দিয়ে ভাগ যায় 2 দিয়ে কি যায় যে কোনো জোড় সংখ্যাকে 2 দিয়ে ভাগ যায় তাহলে p ও এবং p এবং q দুইটাকে যদি 2 দিয়ে ভাগ যায় সেই ক্ষেত্রে p এবং q দুইটাকেই যদি 2 দিয়ে ভাগ যায় সেই ক্ষেত্রে এটা মূলক সংখ্যা হতে পারে না কারণ আমরা জানি মূলক সংখ্যার ক্ষেত্রে p এবং q এর মধ্যে কোনো কমন ফ্যাক্টর থাকতে পারবে না যেহেতু দুটেই পূর্ণ সংখ্যা সেহেতু দেখো ইকুয়েশন 1 এন্ড 2 উই ক্যান সি p এন্ড q বোথ অফ আর ইভেন ইন্টেজার ইন হুইচ অফ देम এ 
কমন ফ্যাক্টর 2 দুইটার মধ্যে কমন ফ্যাক্টর 2 থাকে কারণ দুইটা জোট সংখ্যাকে আমরা 2 দ্বারা ভাগ করতে পারব তাহলে হুইচ কন্ট্রাডিক্টস आवर অ্যাজাম্পশন যেটি বিরোধী কন্ট্রাডিক্টস आवर অ্যাজাম্পশন আমরা যে ধরে নিলাম এটা রেশনাল নাম্বার মূল সংখ্যা সেটার বিপরীত সেটার বিরোধী হচ্ছে কারণ এই শর্তটা পালন করতেছে না देयर আর নো কমন ফ্যাক্টর এইজন্য সো উই ক্যান সে সো উই ক্যান সে আমরা বলতে পারি রুট 2 ইজ এন ইরেশনাল নাম্বার ঠিক আছে তোমরা আশা করি বুঝতে পেরেছো তোমরা অঙ্কটি ভাষায় প্র্যাকটিস করবে পাশাপাশি রুট 3 রুট 5 দিয়ে তোমরা এই বিষয়টি বই থেকে দেখে প্র্যাকটিস করবে এবং রুট 5 দিয়ে তোমরা ভাষায় করে কমেন্ট সেকশন অপশনে আমাকে জানাবে এরপরও যদি কোনো কিছু না বুঝে থাকো তাহলে সেটিও আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো আজকের ক্লাসটি এরপরে তোমরা যে কোনো বিষয়ে ক্লাসের মতামত দিবে আজকে এতটুকুই তোমরা সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ